别看我这么瘦，其实。然后你为什么要找这一个？瘦的很好。嗨，大家好，我是大叔君的朋友开心。今天的我要演一名痴情女子，相恋了六年的男朋友不愿意带我见家长，不愿意跟我谈结婚，甚至还当街羞辱我，被爱情蒙蔽了双眼的我真的是太惨了。那么对于这件事情，大家会是什么样的反应呢？我们赶紧出发来看一下吧。开开开！别看我这么瘦，其实你穿这个衣服。显得你块儿特别大了，一点也没觉得你穿着显瘦。咱俩好久没一起搭档了，好久没挨你骂了，特别难受，浑身不得劲儿。你说你哟。<笑>我觉得他们俩特别有 CP 感。确实。下次你们俩演情侣吗？我们俩就是 CP。我们到现在连演都没有演，在这边等了好久，结果行人没有等来，然后等来了这个。这太难了，我们两个人从来没有过这种经验，演不出这个东西来。哎，你快闭嘴吧！我不喝了。过两年我都快三十了。你不愿意跟我在一块儿，你就滚！我现在不能跟你结婚，死了。其实生活中的我是一个纯情青年，对、嗯、吧，飞哥？嗯嗯。<笑>太难了，现在都已经十一点多了。可能因为十字路口的红绿灯太短了，不够把故事听完，然后绿灯就亮了。咱俩都在一起六年多了呀。好、啊，绿灯了。就说今年我们见一下家长。过两年再说。你急什么？滚开。那咱俩谈了这么多年，你到底想不想跟我结婚吧？我说了，过两年再说吧。现在我不急，我不想。告诉我过两年是过几年嘛？每次都说以后以后以后是什么时候？别等到一千年以后，别等到一千年以后。又到了我们熟悉的路口，这个红绿灯摇摇欲坠，好恐怖啊！啊，热死了，还没拍已经没有力气了。是不是看着很丰盛？哇，这个看着好大一份。是吧？我要加个面。我今天吃宫保鸡丁，然后配这个。肉松和鳗鱼海苔啊，真羡慕你能吃这么好的饭。别说了，烤鳗鱼看不见，肉松你看不见，我瞎。你你真看不见吗？我真看不见。只有聪明的人才能看见，而且还有诚实的。皇帝的新饭，吃的很好。给个特写，手臂特写。哎，你要是碰到女朋友催婚这种情景的话，你会怎么做？首先这个问题就不成立，因为我，我没有。<笑>你想象一下。你帮我找，你帮我找一个。<笑>算了算了，算了。太难了。起床啦。为什么？你是不是渣男？你怎么这样跟他说话？忍你很久了。这人长这么漂亮，他哪里配得上你啊？你看他，啊、呃，我就不跟他说了，他说了大概就人身攻击了，对不对？刚刚拍到两个特别好看的小姐姐，然后特别搞笑，他跟我比说什么山东的男孩子不都是那么高吗？然后你为什么要找这一个？啊，不是，他不是你男朋友是吧？不是，我们刚刚是演出来的一个。对。啊，其实他长得也挺帅的，只是觉得。哈哈哈哈哈！刚刚渣男不仅我是故意的。啊啊，没事没事没事。真的对你有那什么？啊，好，谢谢你啊，谢谢你，特别勇敢，真的。再见。嗯，好好。今天的阳光超级晒，好热，我感觉回家又要黑好几个度。浅浅，你脖子晒红了都。为了工作，自己这点。晒伤算什么？我呸！太假了，呸！我呸！呸！后知青年要吃饭了。小心儿，西红柿刺身。Over。都开工。好。我觉得这个结结婚这个事很大，你现在想玩又不想。你都多大了，你还想玩？这个小姐姐已经多大了？我这不现在心，我沉不下心啊，我不想呀。
。天哪，刚刚那个女孩子简直太酷了，她当场训斥了阿谦一顿，然后直接就把我带走了。她有在小心翼翼的保护着我，就一旦提及分开啊，或者是她觉得可能会伤害到我的点的时候，她就会使劲的敲自己的脑壳。太可爱了，真的。你不能这样，羞他都不忍心。毕竟我们都是大人，就我们家闺女要这样，这个心疼死了。男人心这样说她，你要以后有我孩子的话，别人说你这样的女儿，你觉得你能接受吗，孩子？有的阿姨跟我讲说，说她自己也有一个女儿，看到我就想到她的女儿，她就说，如果她自己的女儿在外面就是受了气的话，就是她就她也会很心疼，就是经常会有这种的情形。呃，拍着拍着是真的，就自己那个眼泪就下来了，因为有路人有时候那个话是真的很戳心窝子。哎呀，哎，不会为了现在不排队。我都是天亮了才去，时间比 LV 还贵。这是关于怎么能白费没事去在乎我在别人眼中的地方。这个是，看着自己没脾气，放弃了和谐形象，小孩子只是看到了一个令人看不安的天气。Two thousand years later。你拍完了视频就开始飘了。今天这个题目真是难。我们之前忙了多久？上辈子欠你的，我都快累死了，还要硬挺着。下班了